voilà, je me résous à préenregistrer ce direct. Étant hors de mes installations de logiciels lourds, je n'ai pu tout à l'heure délivrer un direct euh, serein euh, sur ma page Facebook en raison de milliers d'ordinateurs et de logiciels ennemis mis en place pour m'empêcher de vous envoyer cette deuxième information de la journée. Nous sommes informés que la Direction Générale de la Sûreté Nationale du Cameroun, la police camerounaise donc, a d'ores et déjà reçu les ordres de se déployer sur toute l'étendue du territoire national afin de procéder au harcèlement, aux fouilles et d'une certaine façon de contraindre les populations civiles du Cameroun à limiter leurs activités, les contraindre dans une situation de facto mais de, de ville morte les contraindre à restreindre leurs activités, leurs contraindre, les contraindre à s'enfermer littéralement chez elles et dans leur quartier. Le prétexte trouvé par les autorités du régime moribond de Yaoundé pour prendre cette décision d'envoyer les forces de police harceler les Camerounais, c'est qu'il y aurait eu des explosions dans la ville de Yaoundé et que ces explosions annoncent des attaques terroristes ennemies. Lesquelles attaques terroristes ennemies justifierait que la police ait d'or et déjà vocation à harceler les citoyens, à cantonner les citoyens, à forcer les citoyens à réduire leurs activités et pour ainsi dire à rester dans leur quartier. Les éléments d'information à ma disposition me permettent d'affirmer que cette stratégie est une stratégie mensongère, c'est une stratégie de diversion. En réalité, la police camerounaise est une force de première catégorie qui vient d'être actionnée pour enfermer, cantonner en quelque sorte les Camerounais chez eux, pendant que va se dérouler tranquillement au Parlement l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution pour instaurer un vice-président de la République qui devrait remplacer le disparu Paul Biya et assurer la présidence de la République pour les cinq prochaines années. En réalité, dans la foulée, ils vont continuer de produire des incidents dans toutes les villes pour dire qu'ils sont sous attaque généralisée et cela va justifier la sortie des forces de deuxième catégorie, à savoir les forces de gendarmerie. Et ils vont continuer de multiplier, d'inventer des incidents de cette nature pour sortir finalement les forces de troisième catégorie et décréter l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif étant de forcer les Camerounais à observer de facto des villes mortes. Et pendant que les Camerounais s'enfermeraient chez eux, resteraient chez eux à obéir aux ordres de cantonnement de la police, de la gendarmerie et de l'armée, eh bien, le régime organiserait tranquillement en Guaykele, eh bien, son plan de gré à gré. Les députés et les sénateurs corrompus du RDPC, bien sûr, mettraient en œuvre tout le programme, tout le programme qui était jusqu'ici sous le coude de ce régime barbare, avec la bénédiction, la tutelle de la France. Voilà pourquoi moi, professeur Franklin Niamsiwa Cameroun, j'appelle le peuple camerounais à redoubler de vigilance aujourd'hui et à ne pas se laisser cantonner, à ne pas se laisser enfermer dans les quartiers, enfermer dans les maisons, enfermer dans les domiciles. Au contraire, à être prêt à exécuter le mot d'ordre de mobilisation. Mobilisation qui veut dire sortie pour la conquête de tous les lieux de pouvoir sur toute l'étendue du territoire national. Sortie par millions pour la conquête de tous les lieux de pouvoir sur toute l'étendue du territoire national afin d'obtenir, comme l'a demandé le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Camto, 1. La libération de tous les prisonniers politiques, francophones et anglophones. 2. La tenue d'un dialogue national inclusif avec l'assistance de la médiation internationale africaine, européenne et onusienne, ayant pour but eh bien, la refondation du pacte républicain national, donc de la forme de l'État. La remise à plat de l'actuelle commission électorale et l'ECAM la remise à plat de l'actuelle loi électorale en vue de l'organisation de véritables élections présidentielles, législatives et municipales véritablement démocratiques, transparentes, inclusives et incontestables. Élections qui verront la participation, vous le savez, des 3 millions de binationaux camerounais de la diaspora qui ne peuvent plus être exclus de l'avenir de cette nation sans que celle-ci ne soit ainsi livrée, hélas, à une terrible implosion. Voilà pourquoi je tenais à délivrer ce message. Nous avons eu accès aux ordres 
transmis par la délégation générale de la Sûreté nationale du Cameroun, ces ordres sont très clairement des ordres qui atteignent gravement les libertés fondamentales des Camerounais, des ordres qui portent gravement atteinte au droit du peuple camerounais de manifester, le droit du peuple camerounais de, de se mouvoir dans l'espace, de se déplacer dans l'espace, le droit du peuple camerounais de circuler, le droit du peuple camerounais d'agir. Nous sommes là, en réalité, dans les premiers actes d'un état d'urgence ayant pour but de protéger et de couvrir eh bien, la session parlementaire extraordinaire qui a pour vocation de consacrer la succession de gré à gré à la tête du pays. Voilà l'information pertinente que je voulais mettre à votre disposition. Et avant de conclure ce bref point d'information, je, je tiens à, 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 à vous dire que la manifestation du 26 juin 2020 à Paris, manifestation de la diaspora camerounaise à l'Assemblée nationale, qui verra la participation de votre serviteur des pins spirituels, n'est que l'une des nombreuses manifestations auxquelles toute la diaspora camerounaise à travers le monde est conviée, notamment ce jour du 26 juin. Des Camerounais de toutes les autres diasporas, américaines, allemandes, euh, britanniques, euh, africaines, des Camerounais de partout dans le monde seront effectivement dehors le 26 juin pour dire non au gré à gré, non à la confiscation du pouvoir, non à l'intrusion, à l'ingérence française dans le choix des dirigeants africains et notamment donc ici des dirigeants du Cameroun mais de nos rêves, eh bien, j'appelle, moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, à la mobilisation totale et massive, exemplaire de la diaspora, pour soutenir notre peuple, pour soutenir le chef légitime de notre lutte, le président élu Maurice Camteau. Et je dis au peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Garoua, à Ngaoundéré, à Maroua, à Bamenda, à Bouéa, à Douala, à Yaoundé, à Bertoua, à Ebolova, à Bafoussam, je dis au peuple camerounais que la mobilisation ne consistera pas à rester à la maison, elle consistera à sortir et à reprendre le pouvoir que l'on veut nous voler. Je dis au peuple camerounais d'être suspendu aux lèvres du président élu Maurice Camteau. Internet pourrait être coupé dans les prochaines heures. Euh, les compagnies traditionnelles de téléphone pourraient être coupées. Mais la résistance camerounaise possède nécessairement les moyens de communication satellitaire. La résistance camerounaise possède nécessairement les moyens de communication papier. Les, la résistance camerounaise possède nécessairement les moyens de communication par bouche à, à oreille. La résistance camerounaise possède nécessairement les moyens de communication par voie de transport. La résistance camerounaise devra savoir transmettre le mot d'ordre de mise en œuvre de la mobilisation partout où de besoin afin que le monde entier voit que le peuple camerounais, dans son écrasante majorité, dans le centre et sud, dans l'ouest, dans le nord, dans l'extrême nord, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans l'est, le peuple camerounais dans la Damawa, le peuple camerounais de la diaspora, veut le changement. Tel est le message que je tenais à vous transmettre aujourd'hui. Après l'appel à la participation massive, eh bien à la mobilisation du 26 juin 2020 à l'Assemblée nationale française à Paris. Mobilisation à laquelle j'apporterai ma modeste contribution. Tenons bon et ne tombons pas dans le piège. N'acceptons ni de près ni de loin une réduction au couvre-feu. N'acceptons pas d'être enfermés dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes. L'heure est à l'action. L'heure est pour le peuple camerounais au mouvement. Et la notion de mobilisation renvoie au mouvement, non pas au repli sur soi. Au contraire, nous devons nous mouvoir ensemble. Nous devons bouger. Nous devons montrer au monde que nous sommes un peuple habité par une âme de liberté, de dignité et de justice. Vive le peuple camerounais. Vive le leader de notre résistance, le président élu Maurice Camteau. Vive la terre de nos ancêtres. Et que Dieu le Tout-Puissant nous accorde sagesse, force et lucidité dans tout ce que nous allons faire. Portez-vous bien. À très vite.